வணக்கம் நான் பிரபு இன்றைக்கு ஃபோட்டோஷாப்பில் க்ளோன் டூலையும் ஹீலிங் டூலையும் எப்படி பயன்படுத்துறதுன்றதை பார்க்க போகிறோம் அதாவது இப்போ ஸ்க்ரீனில் இருக்க மாதிரி மாற்றங்கள் எப்படி செய்கிறதுன்றது தான் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல நான் ஃபோட்டோஷாப் ஓப்பன் பண்ணி சொல்கிறேன் ஃபோட்டோஷாப் ஓப்பன் ஆகிட்டுது இப்போ இதில் வந்து நான் எனக்கு தேவையான படத்தை கொண்டு வரேன் ஏற்கனவே நான் படங்களை டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதில் இருந்து ஒரு படத்தை கொண்டு வரேன் முதலாவதாக இந்த படத்தை கொண்டு வரேன் இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது ஒரு கடல் கடலில் இதில் மட்டும் ஒரு போட் இருக்குது அந்த போட்டை வந்து இப்போ நாங்கள் எப்படி அழிக்கிறதுன்றத பார்க்க போகிறோம் அதை வந்து நாங்கள் ஹீலிங் டூல் மூலம் அழிக்க போகிறோம் முதல்ல நான் இதை ஒரு கொப்பி பண்ணி கொள்கிறேன் இப்போ வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் இருக்கிறது தான் அந்த ஹீலிங் டூல் இதை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உள்ளுக்கு கெனக் ஆப்ஷன் இருக்கும் உள்ளுக்கு ஒரு அஞ்சு ஆப்ஷன் இருக்குது அஞ்சு ஆப்ஷனையும் நீங்கள் தனித்தனியாக பார்க்கலாம் நான் இப்போ தேவையான முக்கியமானதை மட்டும் பார்க்குறேன் முதலாவது வந்து நான் இந்த ஸ்பாட் ஹீலிங் எடுத்துக்கொள்கிறேன் எடுத்துகிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ப்ரஷ் வந்து இதில் சைஸ் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஏற்கனவே அப்படின்னா நீங்கள் மாற்றுறேன் உங்களுக்கு தேவையான அளவெலாம் மாற்றி கொள்ளலாம் இப்போ நான் ஓகே எனக்கு இதில் விட்டுக்கொள்கிறேன் இப்போ வந்து என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் இப்போ எனக்கு இந்த இடம் தான் தேவையில்லாதது அதை அப்படி கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த படம் போயிருக்கும் இதுதான் வந்து ஹீலிங் டூலில் இருக்கிற முக்கியமான ஒரு நல்ல விஷயம் இப்போ முகத்தில் இருக்கிற பருக்கள் அழிக்கிறதுக்கு இந்த முகத்தில் இருக்கிற அடையாளங்கள் அழிக்கிறதுக்கு வந்து இந்த டூல் மிகவும் பிரயோசனமாக இருக்கும் இப்போ வந்து அடுத்த டூலை பார்ப்போம் இதுலேயே இப்போ நான் இந்த இமேஜை கொண்டு வந்திருக்கிறேன் இதில் வந்து இந்த உருவத்தை வந்து நாங்கள் எப்படி அழிக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் இதையும் நாங்கள் உங்கள் இந்த டூல் மூலமே அழிச்சு கொள்ளலாம் இப்படி அதே நேரம் இதை நாங்கள் எப்படி வேறு டூல் மூலம் அழிக்கிறதுன்றதை பார்ப்போம் முதல்ல நான் இதை கண்ட்ரோல் ஜெட்டை அமர்த்தி கண்ட்ரோல் ஓல்டு ஜெட்டை அமர்த்தி முன்னுக்கு இருந்த மாதிரி கொண்டு வரேன் ஒரு கொப்பி எடுத்துக்கொள்கிறேன் ஒரு லேயரை கொப்பி பண்ணிக்கொள்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதுலேயே வந்து ஃபஸ்ட் டூல் ஒன்று ஒன்று இருக்கும் ஃபஸ்ட் டூல் எடுத்துக்கொண்டு இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன்டா இப்படி ஒரு படத்தில் சில தேவையான பகுதியில் மட்டும் இப்படி செலக்ட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் செலக்ட் பண்ணி போட்டு அதை நீங்கள் மூவ் பண்ணி எந்த இடத்துன்ற இதை க்ளோன் பண்ண வேணும்ன்றதை நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கேற்ற மாதிரி அது க்ளோன் ஆகிறத நீங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கும் இப்போ இதை வந்து நான் கொஞ்சம் வேகமாக பார்க்குறேன் இப்போ ஓகே செய்தாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருந்த அந்த ஒரு பன்னெண்டு உருவம் இல்லாமல் போயிருக்கும் இதே வந்து நாங்கள் இன்னொரு டூல் மூலமும் செய்யலாம் இதில் இருக்க எல்லா டூல் மூலமும் இது கிட்டத்தட்ட ஒரே விடங்களில் தான் செய்யலாம் அதுவரை நீங்கள் நேரம் இருக்கும் பொழுது பார்த்துக்கொள்ளலாம் இது வந்து அடிப்படை டியூட்டோரியல்ன்றபடியே நான் என்ன செய்யலாம்ன்றதை மட்டும் சொல்கிறேன் அது எப்படி செய்யலாம்ன்றதை நீங்கள் பார்த்துக்கொள்ள வேணும் அடுத்ததாக வந்து இதே டியூட்டோரியலில் க்ளோன் டூலையும் பார்ப்போம் அது அப்படின்னு சொன்னால் நான் இன்னொரு படத்தை கொண்டு வரேன் அதை இந்த படத்தை கொண்டு வரேன் இப்போ இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு குதிரை இருக்குது இந்த தனி குதிரையை வந்து இங்கே எப்படி கொண்டு வரதுன்றதை பார்ப்போம் அதுக்கு வந்து நான் இந்த லேயரை கொப்பி பண்ணிக்கொள்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதுதான் அந்த லேயர் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இன்னொரு டூல் இருக்கும் அதாவது அந்த ஹீலிங் டூலுக்கு ரெண்டாவதாக கீழே இருக்கிற டூல் வந்து க்ளோன் டூல் அதை நீங்கள் ஹீபோர்ட்டில் எஸ் அமர்த்தியும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது வந்து ஃபோட்டோஷாப் சிசி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இந்த வெர்ஷனில் வந்து நீங்கள் ஒரு டூலுக்கு கிட்ட கொண்டு போனீங்கன்றா அதில் என்ன செய்கிறதுன்றதை காட்டும் அதனால் நீங்கள் இதன் மூலமும் பழகிக்கொள்ளலாம் இப்போ நான் ஹீபோர்டில் எஸ் அமர்த்தி இந்த டூல் எடுக்கிறேன் எடுத்துகிட்டு இந்த குதிரையில் வந்து குறைக்கு நேராக இந்த வட்டத்தை கொண்டு வந்து வைக்கிறேன் இந்த சைஸ் வந்து இதில் மாற்றலாம் அதுக்கு நாங்கள் பார்த்த விடையே தான் ப்ரஷ் டூலில் பார்த்த மாதிரி தான் இதில் மாற்றுறதா மாற்றிக்கொள்ளலாம் இப்போ இதுக்கு கிட்ட கொண்டு வந்துட்டு ஹீபோர்ட்டில் ஓல்ட் அமர்த்தி கொண்டு இதை அப்படி கிளிக் பண்ணுறேன் நாங்கள் ஓல்ட் அமர்த்தும் போது பார்க்க தெரியும் இந்த நிற்கிற ஒரு வட்டமாக இருக்குது ஓல்ட் அமர்த்தும் போது வேறு ஒரு ஒரு புள்ளி மாதிரி மாறி இருக்கும் இப்போ நான் இதில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் எனக்கு இந்த இடத்துல தேவைன்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல கொண்டு வந்து நான் இதை கிளிக் பண்ணுறேன் இது வந்து இப்போ மங்களாக இருக்குது அதுக்கு ஏன் காரணம் ஒன்று சொன்னால் இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் இருபத்தஞ்சு டூ விட்டுருக்கிறேன் இதை நீங்கள் நூறுக்கு விட வேணும் இப்போ நான் கொண்டு ஜெட்டை அமர்த்தி அந்த போட்டதை எடுத்துக்கொண்டு இப்போ நான் திருப்பி இதில் ஓல்ட் அமர்த்தி கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ நான் இங்கே வந்து இதில் அப்படி கீறி கொண்டு வந்து சொன்னால் அந்த படம் வந்து இந்த குதிரை வந்து இங்கே க்ளோன் ஆகிருக்கிறத பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் இதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதில் எந்த மாற்றமும் இருக்காது அதாவது ஒரு உண்மையாகவே அதில் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ
அதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து இதை மாற்றினேன் என்று சொன்னால் இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாற்றத்தை காணக்கூடியதாக இருக்கும் அதாவது இந்த குதிரை வந்து பலம் மாறி இருக்குது இதை நீங்கள் சைஸை மாற்றிக்கொள்ளலாம் இப்படி சைஸை மாற்றிக்கொள்ளலாம் சைஸ் மாற்றும் பொழுது இந்த பேக்ரவுண்டில் ஒரு பிரச்சனை வரும் அதை அப்படி நிவர்த்தி செய்கிறதுனா நீங்கள் மாஸ்க் டூல் மூலமும் நிவர்த்தி செய்யலாம் இல்லாட்டி ரேசர் டூல் மூலமும் இதை அழிச்சு கொள்ளலாம் ரேசர் டூலை பற்றி நாங்கள் பெருசாக பார்க்கல ஏன்னா ரேசர் டூல் வந்து நான் பெருசாக யூஸ் பண்ணுறேன் இல்லை அதை பற்றி தெரியாதுன்னு பண்ண சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் ஜூஸ் பண்ணி பார்த்தாலே தெரியும் அவ்வளவுதான் இது வந்து ஒரு அடிப்படை ட்யூட்டோரியல்ன்றபடி அதை பற்றி விரிவாக பார்க்கல இனிவிரப்புற ட்யூட்டோரியலில் தான் நாங்கள் விரிவாக சில விடயங்களை பார்க்க இருக்கிறோம் அதாவது வெப் டிசைனுக்கு எப்படி ஃபோட்டோஷாப்பை யூஸ் பண்ணுறது வீடியோக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்றதை பற்றிலாம் பார்க்க போகிறோம் என்ன ட்யூட்டோரியல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு சொன்னால் நம்மளோட பறந்து கொள்ளுங்கள் எப்படி கேளுங்க எப்படி கேள்னு சொன்னீங்கன்னா எனக்கு மாற்றம் தெரியலம்னா வந்து தர முடியும் அடுத்த ட்யூட்டோரியலில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்